అమ్మాయ రెడీ అయిపోయా నేను స్టార్ట్ చేసిన పాట వచ్చింది అంటే నాకు సంబంధం లేకుండా చిన్నప్పుడు కూడా అలానే ఫోర్త్ క్లాసు థర్డ్ క్లాస్లో కూడా మనకు సంబంధం లేకుండానే జరిగిపోయేది తెల్లారంగనే లేచిన తర్వాత ఏ రా మహేష్ ఎందుకు ఇట్లా చేసావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళేసి తాయిత కట్టిస్తా బా బిడ్డ నీకు అని చెప్పేసి ఏమా అమ్మా ఏమైందమ్మా మీ మహేష్కి ఏమైపోయిందంటే ఏం లేదండి పాపం పిల్లోడు రాత్రిపూట భయపడ్డట్టు పక్క తడుపుతున్నాడు సార్ అంటే మనకు తెలియదు కదా నిద్రలు జరిగిపోతుంది ఇది కూడా అంతే నేను స్టాప్ చేద్దాము రేడియోలో మాట్లాడదాము అన్నంత టైంలోనే నాకు తెలియకుండానే పాటలు వచ్చేసి ఆ పాట ఈ పాట ఒకటే హే మామస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎక్కడ పోయినా ట్రాఫిక్ జామ్ ట్రాఫిక్ జామ్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఎన్నడూ లేనటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ ఈరోజు ఎందుకు అవుతుందో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పోతే విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ మెట్రో ఎక్కితే ట్రాఫిక్ జామ్ బస్ స్టేషన్లో పోతే ట్రాఫిక్ జామ్ ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వస్తుంటే ఉరుకులు పరుగుల మీద జనాలందరూ కూడా ఎంత హరిబరీ కనబడుతున్నారు టెన్షన్ టెన్షన్గా కనబడుతున్నారు అసలు ఏం జరుగుతుంది మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అని చెప్పేసి ఒక్కసారి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో ఇదా ఆ మ్యాటర్ అని చెప్పి ఎందుకంటే అందరు కూడా ఆషాఢ మాసం చివరి రోజు ఈరోజు ఆషాఢ మాసం అయిపోయింది చక్కగా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ భార్యలను తీసుకొని రావడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఏమండి ఎక్కడున్నారు మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నాను రా తొందరగా ఇంకేం చేస్తున్నావు తొందరగా రైల్వే స్టేషన్కి సరే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కదా సరే వచ్చేస్తున్నాను నేను ఒక టెన్ మినిట్స్లో అక్కడ ఉంటాను ఇంతకు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నేను ఖమ్మంలో ఉన్నానండి అంట నువ్వు ఖమ్మంలో ఉన్నప్పుడు అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు అమ్మా ఖమ్మం నుండి సికింద్రాబాద్ రావడానికి మినిమం ఐదు గంటల టైం పడుతుంది ఐదు గంటల వరకు నన్ను వచ్చి ఏం చేయాలి అవన్నీ నాకు తెలియదు మీరు వచ్చేయండి చాలా లగేజ్ ఉంది అంటుంది సరే అని చెప్పేసి ఈరోజు ఏ ఇల్లు చూసినా కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే భారీ వస్తుంది కదా పుట్టింటి నుండి చాలా రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తారు చక్కగా ఇల్లంతా కూడా కడుగుతారు ఇల్లు నీట్గా తుడుస్తారు బాత్రూమ్ గోడలకి ఏం లేకుండా చూసుకుంటారు అలాగే దువ్వుకునే దువ్వెన కరెక్టే ఉందా లేదా అందులో ఉన్న ఎంటకలు ఉన్నాయా చెక్ చేసుకుంటా బీరు బాటిల్లు వైన్ బాటిల్లు రమ్ము ఉడక విష్కీ ఇవన్నీ కూడా తీసి దాపెట్టేశారు మెయిన్గా బెడ్షీట్ చేంజ్ చేస్తారు ఏమండి నేను పోయినప్పుడు వేసాను బెడ్షీట్ చి 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 ఏం బెడ్షీట్ అండి మీది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటా సరే ఇల్లంతా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఆమెను తీసుకొని రావాలి సరే అని చెప్పేసి మనోడు ఆమెను తీసుకొని పోతూ ఉంటాడు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట క్యాజువల్గా ప్రయాణం జరిగిందా ప్రయాణం బాగానే జరిగింది ఆ ఎదురుగా వాళ్ళు చూస్తే పాపం వాళ్ళ భార్యాభర్తలు చక్కగా ఆయన ప్రేమగా ఆయన ఆమె తల మీద నిమురుతూ ఉంటాడు అనమాట బేబీ అసలు అది ఇది అసలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నువ్వు లేకుండా అని చెప్పేసి ఏదో ప్రేమ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ప్రేమ చేస్తూ ఉంటే ఈ మ్యాట్ సైడ్ చూస్తుంది మీరున్నారు వేస్ట్ అసలు మీరు రొమాంటిక్ ఫీల్లో కాదు ఏం కాదు ఆయన మా ఆయన మహేష్ ఎవరు మామా మహేష్ చూడు ఆయన ఎంత బాగా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసి వాళ్ళ భార్యని ఎంత బాగా ప్రేమగా అలా తల నిమురుతూ ఎంత బాగా అలా ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అంటే ఆయనకిందే నేను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను ఆయన వాళ్ళ భార్యని పంపించడానికి వచ్చాడు అంటాడు ఓకే ఇక ఆషాఢ మాసం వచ్చేసింది కాబట్టి అందరు కూడా చక్కగా ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఈరోజు వంట ఏ ఉండదులేదు పెద్దగా వంట ఏ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు పెడతారు అక్కడ ఎట్లయినా ఇంటికి వెళ్తున్నావు కదా మీకు మీ ఆయనకు ఇగో చికెన్ ఫ్రై చేశాను అన్నం ఒక దాంట్లో పెట్టాను మటన్ ఒక దాంట్లో పెట్టాను అలాగే ఈ గారెలు బూరెలు గర్జెలు లడ్డూలు పోగానే తినిబిడ్డ ఓకే ఇక వీళ్ళు రైల్వే స్టేషన్లో మెల్లగా దిగుతారు దిగి అంటే దిగడం దిగడంతో మనం అనాలి తప్పదు ఓ మై గాడ్ ఏం కొంచెం బక్క అయినట్టున్న వెంటనో ఆమె ఓ నాలుగైదు కిలోలు పెరిగినా కూడా అరే ఇంటి ఇంత బక్కగా అయ్యావు ఏంటి చూడు ఎలా అయిపోయావో 
నేను చెప్తూనే ఉన్నాను వద్దు వద్దు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు సరిగా సౌకర్యాలు ఉండవు అది అంటే నిజంగా బక్కగా ఇన్నా అరే నిజంగా బక్కగా ఏ నువ్వు ఆ చూడు ఆ చేతులు చూడు ఆ కాళ్ళు చూడు ఆ ముఖం చూడు ఎట్లుండేదానివి ఎట్లయిపోయావు నువ్వు ఇంకోసారి వెళ్ళకి అక్కడికి అనగానే అంటే బక్కగా అయినా కదా నువ్వు చాలా బక్కగా అయ్యావు తెలుసా లావైనా పర్లేదు లే ఏమున్నదు నాకు ఓకే అనుకుంటా చక్కగా ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ బ్యాగులన్నీ తీసి కార్లో నుంచి వెళ్ళే బ్యాగులన్నీ కూడా తీసుకొని పోయిన తర్వాత ఇల్లు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓగానే కిచెన్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు కిచెన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏడు వస్తువులు అన్నీ ఉన్నాయా లేకుంటే కరెక్ట్గా ఎక్కడ పెట్టాడు ఏ వస్తువులు ఏంటంటే కిచెన్ నీట్గా ఉంటుందన్నమాట కిచెన్ నీట్గా ఉన్న కష్టమే ఎవరు చదివారు ఇంత నీట్గా ఉంది అరే అట్లా ఏం లేదు నేను వండుకోవట్లేదు కదా ఏదో స్విగ్గీలో అక్కడ ఇక్కడ తెప్పించుకొని తింటూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా హాల్లోకి వస్తారు హాల్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత అన్ని కరెక్టే ఉన్నాయా ఎక్కడ టవల్ అక్కడ నీట్గా ఉంది ఈ ఇల్లు ఏంది ఇంత నీట్గా ఉంది పొరపాటున బెడ్షీట్ ఈ బెడ్షీట్ ఎక్కడిది కొత్తది అరే అట్లగా అయ్యో మొత్తానికి అయితే హాయిగా మరి ఏమన్నా దేవాళ్ళ నా పోయి ఈరోజే వచ్చావు కదా అంటే ఏం అవసరం లేదు మా అమ్మ అన్నీ పెట్టిందిలే అండి అన్నీ తీసుకొచ్చాను అని చెప్పేసి అలా ప్రేమగా కలిసి ఉంటారు ఎవరైనా ఆషాఢ మాసం ఆషాఢ మాసం నుండి అత్తగారి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక వారం రోజులు వాళ్ళంటే చాలా స్పెషల్స్ ఉంటాయండి రకరకాల పిండి వంటలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో తెల్లారందో మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆషాఢ మాసం వెళ్ళిపోయింది శ్రావణ మాసం వచ్చింది మా వచ్చాడు తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మామ రావడం జరిగిందనమాట ఇంకా చాలా అంటే చాలా కబుర్లు చెప్పుకోవాలి బోళ్ళని కబుర్లు చెప్పుకోవాలి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ విషయానికి వస్తే ఇంకా చాలా 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 ఉన్నాయి బట్ దానికంటే ముందుగా ఈరోజు ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇక మనకు దేవుళ్ళ పండుగలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి దసరా దీపావళి గణేష్ పండుగ రాఖీ పౌర్ణమి ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బోళ్ళని పండుగలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక పండుగల గురించి ఒకటి తీసుకుందాము దేవుళ్ళలో అందరికంటే చిన్న దేవుడు ఎవరు అనేది ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రశ్న అలాగే ఆకు కూరల్లో అన్నిటికంటే చాలా చిన్న కూర ఒకటి ఉందండి ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా అందరూ ఆకుకూరల గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం ఏంటి డాక్టర్ గారు నాకు ఈ మధ్య కాళ్ళు బాగా నొప్పిగా ఉన్నాయండి కాళ్ళు నడుస్తుంటే టింగ్ 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 అంటున్నాయండి అంటే ఏం లేదమ్మా బోన్లో కాట్లేజ్ ఏదో తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా ఇవన్నీ పోవాలంటే మీరు చక్కగా ఆకుకూరలు తినాలి ఆకుకూరలు తింటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ప్రతి డాక్టర్ కూడా అదే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఓకే అయితే మరి ఈ ఆకుకూరల విషయానికి వచ్చేస్తే అన్నిటికంటే చిన్న ఆకుకూర ఏంటి అన్ని ఆకుకూరల్లోకి వెళ్ళా చాలా అంటే చాలా చిన్న ఆకుకూర మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే దేవుళ్ళలో అందరి దేవుళ్ళ కంటే చాలా చిన్న దేవుడు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అనమాట ఆ దేవుణ్ణి కూడా కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేయొచ్చు ఈరోజు మామ గంటసేపే ఉంటాడు కాబట్టి నేను రెండు గంటలు అనగానే అబ్బా వీడు రెండు గంటలు ఉంటే ఆర్డర్ అయిపోడు ఎవడు భరిస్తారా మహేష్ను చాలామంది మహేష్ గారు మీరు ఉండాలండి రెండు గంటలు కాదండి ఇంకా మీరు మూడు గంటలు ఉన్నా పర్లేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారనమాట సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన ప్రవీణ్ గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ప్రవీణ్ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే సార్ ఎస్ ప్రవీణ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము అలాగే ఇక మన మన రేడియో జాకీ శ్రీవల్లి గారికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వ్యాస్ గారికి అండ్ శ్రీవల్లి గారికి మీరు ఎటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సో ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులున్నా పుట్టినరోజులున్నా కూడా చక్కగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మన కోదాడ రవి గారు సక్సెస్ఫుల్గా నిన్నటితోటి త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మామా కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా ఇంకా బోల్డన్ని షూస్ చేయాలి మీరు 
అండ్ అలాగే ఎంతో మందిని ఆదరించాలి మీరు కవితాలోకం అని చెప్పేసి చక్కని కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు ఎన్నో కవితలు చెప్తుంటారు ఎన్నో సామాజిక విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు రేడియోలో అండ్ ఎంతమందినో ప్రభావితం చేస్తుంటారు ఇంకా ఇంకా చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మేనేజ్మెంట్ తరపు నుండి అందరు అందరు ఆర్జెస్ తరపు నుండి కంగ్రాచులేషన్స్ మామా ఓకే సో అన్ని ఆకుకూరల్లోకి వెళ్ళా చాలా చిన్న ఆకుకూర ఏంటి అలాగే అందరి దేవుళ్ళలోకి వెళ్ళా చాలా చిన్న దేవుడు ఎవరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ భర్త అంటున్నాడు ఏమో ఈ పక్క ఫ్లాట్కి కొత్తగా ఎవరు వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు ఆయన ఏం చేస్తుంటాడట ఎంతమంది పిల్లలు అని చెప్పేసి అనగానే భార్య అంటుంది అనమాట ఏమోనండి నాకు తెలియదు చీరలు మాత్రం కళానికేతంలో ఉంటుందట ఆరు నెలలకోసారి కాంచీపురం వెళ్ళి పట్టు చీరలు కొంటుందట జ్యువెలరీ వచ్చేసి కళ్యాణి జ్యువెలర్స్లో ఉంటుందట ఎలైటి బ్యూటీ పార్లర్కి రెగ్యులర్గా వెళ్తుందటండి అండ్ అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి విషయాలే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఇలానే ఒక ఆమె కార్ యాక్సిడెంట్ పాపం ఎవరో పోయేటప్పుడు రోడ్డు మీద గుద్దేసి వెళ్ళిపోయారు ఎస్ఐ పిలిచాడు అనమాట ఏమా యాక్సిడెంట్ ఎక్కడైంది యాక్సిడెంట్ వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ దగ్గర అయింది సార్ ఓకే అంటే మీరు కరెక్ట్ వేలనో వెళ్తున్నారా అవునండి నేను కరెక్ట్ వేలనో వెళ్తున్నాను ఓకే కార్ నంబర్ ప్లేట్ ఏమన్నా చూసారమ్మా కార్ నంబర్ ప్లేటు నేను చూడలేదండి పోనీ కార్ కలర్ ఏమన్నా గుర్తుందా కార్ కలర్ వచ్చేసి అంత ఐడియా లేదు సార్ ఓకే కార్ నంబర్ తెలియదు కార్ నంబర్ ప్లేట్ తెలియదు కార్ తెలియదు పోని ఏ మోడల్ చూసారమ్మా కారు లేదండి నేనేం చూడలేదండి కాకుంటే ఒకటండి ఆమె బ్లాక్ బొట్టు పెట్టుకుందండి అండ్ అలాగే చేతులకి మెహందీ పెట్టుకుంది చేతికి యాపిల్ వాచ్ పెట్టుకుందండి అండ్ అలాగే ఆమె లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి ఒక రింగు రైట్ హ్యాండ్కి ఒక రింగు పెట్టుకుందండి అండ్ అలాగే అది పోచంపట్టు పోచంపల్లి శారీ ఒకటి కట్టుకుందండి అండ్ అలాగే కళ్ళకి అద్దాలు కూడా ఉన్నాయండి ఆమె బ్యాగ్ వచ్చేసి చాలా గుచ్చి బ్యాగ్ అండి గుచ్చి లిప్స్టిక్ మాత్రం న్యాచురల్ లిప్స్టిక్ పెట్టుకుందండి ఏమమ్మా మరి ఇన్ని చెప్పినావు కార్ నంబర్ తెలియకుండా ఎట్లా అన్నమ్మా అంటే అది నేను చూడలేదు సార్ అవన్నీ అంటే అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి సో మనకేది కావాలో చూడం మనం ఇక మగవాళ్ళు అట్లా అట్లా ఉండరండి మగవాళ్ళది ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నా కొట్టిపోయాడు గుద్దిపోయాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏంది ఆ కారు నంబరు కారు ఏ మోడలు ఏంటి మొత్తం పిక్చర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది వాడు ఏది వేసుకున్నాడు ఏంది అని మనలో అసలు గుర్తున్నది అనమాట అంత బాగా గుర్తుపడేస్తారు మన వాళ్ళు సుగుణశ్రీ గారు మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ బాగున్నారండి ఏంటి మీరు ఎలా ఉన్నారు మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏంటి నవ్వుతున్నారండి మీ అంతలో మీరు మెల్లగా మెల్లగా వాటర్ దాగు వాటర్ దాగు మీ ఆయన గుర్తు చేస్తున్నట్టున్నాడు మిమ్మల్ని కాదు మామా మీరు బాగుంటేనే కదా షో చేస్తారు నాకు ఎందుకు పొద్దు నుండి నాలుగైదు సార్లు సరం పడిందండి ఇంతమంది కూడా సరం పడింది ఎవరైనా గుర్తు చేస్తున్నారా ఏంటి ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి హలో 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 ఏమన్నా గుర్తు చేసుకున్నావా సరం పడుతుంది అంతేనా నా గురించే ఆలోచిస్తుంటది పాపం సో మరి ఈ రోజు ఆకుకూరల్లో చాలా చిన్న ఆకుకూర ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా మనకు పాలకూర అవన్నీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఏ ఆకులైనా కూడా కానీ చాలా చిన్న చిన్నగా ఉండే అసలు ఆకుకూరల్లో అన్నిటికంటే చిన్నగా ఉండేది ఏంటండి మెంతికూర మరి చెప్పండి అర్థం ఏంటో చుక్కూర మామా దాంట్లో చుక్క ఒక్కటే ఉంటది కదా నా తల్లి నా తల్లి నా తల్లి చుక్క కూర కాబట్టి చాలా చిన్నగా అందులో ఒక చుక్కు ఉంటది అంతేనా ఆ చుక్క చిన్నగా ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు టీవీ మధ్యలో ఏముంటుంది అంతే 
టీవీ ఆఫ్ చేయంగానే చుక్కు ఉంటుంది తెలుసా నేను చాలా చిన్నప్పుడు ఆ చుక్కను పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసేది అచ్చి అక్కడ పెట్టేది అనమాట నేను మా ఇంట్లో ఒక టీవీ తీసుకొచ్చారు ఇక మా ఫ్రెండ్ ఎవరో కొన్నారని చెప్పేసి నేను ఇంట్లో బాగా ఏడ్చాను మహాభారతం వాడు నన్ను చూడనివ్వట్లేదు వాళ్ళ ఇంటికి రానివ్వట్లేదు నాకు ఇప్పుడు టీవీ కావాలి అది ఇదంటే ఇక అప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా బాగుంటుండే ఎనివే ఆ రోజులు వేరు ఫస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ కొన్నారు అందులో క్రికెట్ అది ఇది చూసేవాళ్ళం అనమాట మేము ఓకే సో బాగుంది చక్కగా మరి ఇంకొకటి అడిగాను దేవుళ్ళల్లో అంద అందరికంటే చిన్న దేవుడు ఎవరని వినాయకుడు వినాయకుడు రైట్ సో మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ విన్నారు కదా కూర ఆకు కూరల్లో అన్నిటికంటే చిన్న కూర వచ్చేసి చుక్క కూర అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే దేవుళ్ళలో అందరికంటే చిన్న దేవుడు ఎవరు అంటే వినాయకుడు అంటున్నారు దీన్ని మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే వెంకట్రావు లంక కూర మెంతి కూర అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మెంతి కూర అనేది కరెక్టా కాదా అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సుగనశ్రీ గారు మరి ఈరోజు శ్రీవల్లి వ్యాసు గారు పెళ్లి రోజు కాబట్టి చక్కగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అమ్మ వాళ్ళకి చెప్తాను మామ శ్రీవల్లి గారు వేదవ్యాసు గారు మీకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే మన రేడియో తరపు నుండి కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము వాళ్ళకి ఓకేనా మరి వాళ్ళకి ఏమైనా పాట ప్లే చేద్దామా మనం చేయండి మామ త్రిశూల నుంచి చేయండి పెళ్లి పాట త్రిశూల ఏ పాట అది వండర్ఫుల్ సో మీరు అడిగినటువంటి పాట మాత్రం నేను ఏమన్నారమ్మా మూవీ పేరు ఏం పేరు అన్నారు లాస్ట్ లో అయినా మధ్యలో కానీ ఇక్కడ టైం దొరికితే అక్కడ ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి రేపటి నుండి ట్రై చేస్తా రేపటి నుండి ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఓకేనా ముందంతా టూ అవర్స్ చేసేటప్పుడు స్కిట్లు అన్ని వేపిస్తా బాగుండదు మామ ఈ మధ్య న్యూస్ తో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు మామ కాల్స్ కంటే మామ ఆ ఇంత ముందు టూ అవర్స్ చేసేటప్పుడు బాగుండేది మామ స్కిట్లు అన్ని చేస్తాను ఆ ఇప్పుడు ఎక్కువ న్యూస్ తీసేసుకుంటున్నారు మామ కాల్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవటం లేదు యా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో న్యూస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఇప్పుడు మళ్ళ మూడు రోజులు వర్షాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ వా నేను అడిగి పోయిన తర్వాత మావా వర్షం అని మీరు మీరు కాస్త చెప్పరా మావా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు అంటారు బ్యాంక్ ఎప్పుడు బంద్ ఉంది బ్యాంక్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నారు వాతావరణ విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి కదమ్మా అందుకోసం న్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అందరు ఎలన్ మస్క్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే మనం ఎలా గురించి మాట్లాడితే ఎరువే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సూపర్ మేడం వండర్ఫుల్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ అలాగే సురేష్ గారు నమస్తే అండి సురేష్ గారు ఈ రోజు వరల్డ్ హైపటైటిస్ డే అవునండి అవునండి సో మరి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తారా శ్రీవల్లి గారికి మీరు కూడా చెప్పండి చెప్పావా ఏమని చెప్పారు వెరీ నైస్ అండి బాగుంది మీ మీ అమ్మగారికి ఎలా ఉంది ఆరోగ్యం మాట్లాడుతున్నారా ఒకసారి ఇవ్వండి పాపం ఆమె బస్సు యాక్సిడెంట్ అన్నారు ఏమైంది ఏంది నాకు టెన్షన్ ఇప్పుడు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చాను ఒక్కసారి ఇవ్వండి పాపం మామగారు మాట్లాడతారట అని చెప్పేసి అండి అంత బాగుంది మామ విషయ అంటే విశేషాలు అంటే ఆకుకూరలో అన్నిటికంటే చిన్న కూర ఏంటి అని అడిగాను అవును మామా అదే ఆషాడం కంప్లీట్ అయిపోయింది అందరూ అట్ల తది 
వండర్ఫుల్ అండి ఏ ఆషాఢ మాసం అయిపోయింది అని ఇంకా చెప్పాను కదండి ఇంత ముందు ఆషాఢ మాసం వాళ్ళ భార్య భర్తలు ఎలా ఉంటారు ఏంటి మార్నింగ్ నుండి మా ఇంటి పక్కన మా ఇంటి పక్కన అంకులు ఏమన్నా సంతోషంగా ఉన్నాడా ఆయన జనరల్గా ఎప్పుడైనా కూడా ఈ ఈ వన్ మంత్ ఆయనతో మాట్లాడించినప్పుడు మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగానే ఉన్నారా మీకేంటండి మీరు బాగానే ఉంటారు సింగిల్గా అట్లా అన్నట్టుడు హే మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ వాట్సాప్ సార్ ఏంటి సార్ ఏం చేస్తున్నారు కమాన్ చీరప్ సార్ మీరు ఏందండి నాకు అర్థం కాదు ఈయన ఏంది అసలు ఏంది ఎందుకు ఇట్లా ఇంత ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నాడు ఇంత జోష్గా ఉన్నాడు ఏంటన్నది నాకు అర్థం కాలేదు ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో చిన్న ప్యాకెట్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ ఏంటండి ప్యాకెట్ అంటే మీకు తెలియదు లేండి మల్లెపూలండి అనుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు తీరాడు ఏం చేస్తే ఓహో ఈరోజు ఆషాఢ మాసం అయిపోయింది అనే విషయం అర్థమైపోయింది మరి మీ అమ్మగారు ఉన్నారా ఇంకా లేరా మీ అమ్మగారి కంటే ముందుగా మనం లక్ష్మీ గారితో మాట్లాడదాం హలో లక్ష్మీ గారు హలో లక్ష్మీ గారు హలో హాయ్ అండి నమస్తే చాలా చాలా బాగున్నాను నువ్వే మాట్లాడుకోరు ఓకే ఓకే అయితే యా లక్ష్మి గారు చాలా ఆనందంగా ఉందండి హైదరాబాద్ అంతా శోభాయమానంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అలా ఉంది ఇక మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు మీకు ఆషాఢమైనా శ్రావణమైనా అక్కడే ఉండాల్సి ఉంటది అంతేనా మా ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు ఆషాఢం అంటే ఓన్లీ కొత్త పెళ్లి కొడుకు పెళ్ళ కొత్త పెళ్లి కూతురుకే తర్వాత ఉండదు అవునా మరి మా పక్కింటి ఆమె పెళ్ళైనా పదిహేను సంవత్సరాలు అయినా కూడా పోయింది ఏంటి ఎందుకు పోయింది ఏంది ఆమె మా అపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఖాళీ అయింది బోర్ కొట్టేసింది అసలు దానికి అంటే ఇవి పండగలు జరుగుతాయి కదా మా మా సంబరాలు గ్రా ఏమంటారు అవేవో తిరణాల్ సంథింగ్ ఊరి గ్రామ దేవత ఇవి జరుగుతాయి కదా పట్టికి వెళ్ళుంటారు అంటే నిన్న నిన్న మీరు సోలో పెళ్లి కొడుకు స్కిట్ బాదిరింది నచ్చిందా బాగా నవ్వించారు సావిత్రి గారు అని సిరి గారు షోలో సావిత్రి గారు అని మాట్లాడారు మామ ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా అసలు ఏం నవ్వించారు ఆవిడ ఆవిడ మామూలుగా మాట్లాడుతుంటేనే నవ్వొచ్చేస్తుంది సావిత్రి గారు కదా అండ్ సిరి గారికి వేదవ్యాస్ గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్ష మామ ఎప్పుడు వారి బాబా అసలు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా అన్యన్యంగా ఆదర్శంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను పక్కన సిరి అని పెడితే సిరి రస్తు శుభమస్తు అని స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట వాళ్ళకి ఇందాక చుక్కూర అని చెప్పారు కదా అదే అనుకుంటున్నాను అండ్ దేవుళ్ళో చిన్న అంటే చిన్ని కృష్ణుడా అంటే మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చెప్తున్నారా నన్నే అడుగుతున్నారా చాలా ఉంటాయి కదా ఈ రోజు దేవుళ్ళో అందరికంటే చిన్న దేవుడు చెప్పిన వారికి అలాగే ఆకుకూరల్లో అన్నిటికంటే చిన్న ఆకుకూర చెప్పిన వారికి ఏమండి లక్ష్మి గారి తరపు నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నేను ఇస్తాను నేను ఇస్తాను మీరు టెన్షన్ పడకండి మీరు అయ్యో 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 మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి మనం ఉన్నా కదా నేను ఉన్నాను కదా మీకు ఏం టెన్షన్ ఏం లేదు చూసుకుందాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు డౌట్ అయ్యే మనం మీద చెప్పరు వాళ్ళు చెప్పినా మీరు ఒప్పుకోవాలి కదా ఒప్పుకోవడం కాదు వాళ్ళు చెప్పాలి కదా ఫస్ట్ నాకు తెలిసి ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేరు ఈరోజు ఐఎమ్ షూర్ ఒకవేళ మాకు తెలుసు అని చెప్పేసి మీరు చాలా ప్రౌడ్గా అను అనుకున్న వాళ్ళు ఏదో సార్ చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి సార్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మి మీరు ఫేడ్అవుట్ చేసిన పాటే మళ్ళీ ప్లే చేస్తారా ఇప్పుడు వింటాను సరే ప్లే చేద్దాం 
మందు తాగితే బాగుంటుందని చెప్పేసి అందరు చెప్తారు అయితే కాలయం ఖరాబ్ అవుతుందని ఎవ్వరు చెప్పరు చెప్పినా పెద్దగా మనం పట్టించుకోం కాలయ వ్యాధుల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలి ప్రపంచ కాలయ వ్యాధి దినోత్సవం వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే ఈరోజు సో ఈ హెపటైటిస్ గురించి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వన్స్ ఒకరికి హెపటైటిస్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా అది వేరే వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ యునో అంటు వ్యాధి అయితే కాదు బట్ భార్య భర్తల్లో ఏ ఒక్కరికి వచ్చినా కూడా భర్తకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకుంటే భార్యకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండి కేర్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఈ ఎస్ దీని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాము ఈ అమ్మాయి జాన్వీ కపూర్ ఒక కామెంట్ చేసిందనమాట అది కూడా ట్రెండింగ్ అవుతుంది ఇంతకీ జాహన్వీ కపూర్ ఏమని కామెంట్ చేసింది అంటే పిల్ల ముద్దు ఉంటుంది చూడడానికి బట్ అట్లెందుకు వేసింది అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళది అలాగే ఇక ప్రపంచంలో అరుదైనటువంటి డైమండ్ దొరికింది ఇంతకీ ఈ డైమండ్ ఎక్కడ దొరికింది ఏంటి ఎవరికి దొరికింది అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికంటే ముందుగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది కూరల్లో ఆకు కూరల్లో అన్నిటికంటే చిన్న ఆకు కూర అలాగే దేవుళ్ళలో అందరికంటే చిన్న దేవుడు అందరికంటే చిన్న దేవుడి చిన్న క్లూ ఇస్తాను నేను ఓకే ప్రభాస్ మూవీ అది ఆ ప్రభాస్ నటించినటువంటి చిన్న మూవీయే అదన్నమాట ప్రభాస్ నటించినటువంటి మూవీస్ లిస్ట్ ఎంత అండి చక్ 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 తీసేయండి తీసేసిన తర్వాత దేవుళ్ళలో అందరికంటే చిన్న గాడ్ ఏంటో దొరికిపోతాడు ఎస్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ప్రేమ అంటే ఏంటి ప్రేమ అంటే ఇదే ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు అలాగే సుధాకర్ గారు వచ్చారు ఈరోజు గుడ్ మార్నింగ్ సుధాకర్ గారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు మంచి ఉన్నారు వెరీ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ మంచి మంచి అనగానే నాకు మంచిర్యాల గుర్తొచ్చిందండి మంచిర్యాల అంటే మంచిర్యాల అంటేనే పేర్లోనే మంచి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక అందమైన ఊరు సార్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు ఓకే అలాగే గురుగారు చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారికి నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకున్నా అంతేనా అడిగేసేయండి గురుగారు ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా అడిగేసేయండి మీరు బాగున్నారా అంతే దీనికి చాలా ఆలోచించి 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 నేను ఒక జవాబు చెప్తాను మీకు మీరేమడిగారు గురుగారు మీరేమడిగారు గురుగారు నన్ను మీరు ఏమడిగారండి నేను బాగున్నాను గురువుగారు మీరు బాగున్నారా బాగున్నారు లావుకారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు అనుకో మహేష్ గారు మీరు అడగలేదు మీరు లావ్ అయిపోయింది రండి అని చెప్పేసి చెప్పేస్తారు అంతేనా అయితే ఇప్పుడు ఒకే వాక్యం రెండు రకాలుగా మీనింగ్ లో వచ్చే కొన్ని పదాలు దొరికినాయి గురుగారు నాకు మీ సంగతి ఏమిటి దాన్ని మీరు ఎలా డివైడ్ చేస్తారు మీ సంగతి ఏమిటి దాన్ని ఎక్కడ కట్ చేస్తారు మీరు మీ సంగతి ఏమిటి అంటే మీసం గతి ఏమిటి మీసం సంగతి ఏంది అని తర్వాత గురూజీ వనం బాగుందా 
గురూజీ వనం బాగుందా అంటే గురు జీవనం బాగుందా ఈ జీని తీసి అక్కడ పడేస్తే అయిపోద్ది మాటా మాటా పెరిగింది ఆ మాను కొంచెం ముందుకు జరిపితే మాటా మాటా పెరిగిందిలో మాను కొంచెం డివైడ్ చేస్తే మా టమాటా పెరిగింది అని ఆహారం చూడండి ఎంత బాగుందో అన్నప్పుడు ఆహారం చూడండి ఎంత బాగుందో తర్వాత మాత తమరు నిమిషంలో చేరారు అన్నప్పుడు మాత తమరు నిమిషంలో చేరారు అన్నప్పుడు ఈ మాను కనుక కొంచెం విడదీశాననుకో మా తాత మరు నిమిషంలో చేరారు అని వస్తుంది అలాగే నావ తలపై పడింది నావ లతలపై పడింది ఇక్కడ నా వల తలపై పడింది అని మనం డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది అనమాట అలాగే ఆమె కవి ఆమె కవితలతో జీవనం చేయును ఆమె కవితల ఆమె కవితలతో జీవం చేయును జీవనం చేయును అంటే ఆమె కవితలతో జీవనం చేయను అని గురుగారు అంటే ఏకంగా కవితలతోనే జీవనం చేస్తుంది ఆమె మాత మాత మరణ పట్టుకో అంటే ఈ మాను కొంచెం విడదీస్తే మా తామరను పట్టుకో ఇది తెలుగు భాషకి యొక్క అందమైన సౌందర్యం సుబగు సుబగు చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు అయితే నాకు ఇందులో ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయముగా ఉన్నది ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయముగా ఉన్నది అవును ఒకటి ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయముగా ఉన్నది అంటే తినే పదార్థం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది అని అర్థం రెండు అర్థాలు వస్తున్నాయి ఇంకా మూడు అర్థం కూడా ఉంది మొదటిది అర్థవంతంగా ఉంది రెండోది ఇంకేదో అన్నారు మీరు రెండో అర్థం అన్నారు ఇది కొంచెం తినే పదార్థం తర్వాత ఆహారం అంటే సరే ఆహార ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయంగా తర్వాత ఆహా మూడో అర్థం దీన్ని పేడార్థం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు గురుగారు సుధాకర్ గారు నేను అనుకున్నాను నేను అనుకున్నాను ఇక పేడ అంటే బాగుండదు లేండి మార్నింగ్ మార్నింగ్ కొన్ని కొన్ని నేను నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంతేనండి నెలనే అండి నెలనే అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే గురుగారు నన్ను బాగా వాళ్ళు అవపోస్తున్న బట్టేసారి నన్ను కంప్లీట్గా మన అందమైన నేస్తాలు మన లిజనర్స్ అందరు కూడా మన ఆత్మీయులు అందరు కూడా నేను మహేష్ గారు ఖచ్చితంగా ఇలా ఆలోచించి ఉంటాడు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు నేను ఏమి మాట్లాడినా ఏ పాట ప్లే చేసినా ఏం చేసినా ఇప్పుడు ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది వీడు ఖచ్చితంగా ఇది మాట్లాడతాడు అనుకుంటారు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి గురుగారు నా మనసును కూడా చదివేస్తే ఇంకా ఇంకా ఇంకేం కావాలి కంప్లీట్ గా ఏదంటే కానీ మీరు వేసే పాటలు కూడా చాలా అద్భుతమైన పాటలు వినిపిస్తున్నారండి చాలా ఎంత ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఇప్పుడు విన్న పాట ఎంత బాగుంది ట్యూనింగ్ కూడా ఎంత బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది భార్య అనదట ఏమండి ఏమండి నేను మార్కెట్ నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే నాకు దారిలో బంగారం నెక్కిరి దొరికింది పది తులాల పైగా ఉంటుందండి చాలా ఖరీదైనండి అని ఎక్కడ దొరికింది అంటే భర్త సంతోషించాట అబ్బా ఎంత అద్భుతం ఎంత అదృష్టవంతులు మనం ఏది చూపించు చూపించు అంటే తీసుకురాలేదండి అని అదే తీసుకురావడం అండి దొరికితే దొరికిన నెక్లెస్ తీసుకురావాలి కదా తీసుకొచ్చేదాన్నే కానండి ఆ నెక్లెస్ ఒకసారి మెళ్ళో పెట్టుకుని నా బ్యాగ్ లో అద్దం తీసుకుని చూసుకున్నానండి అది నాకు నప్పలేదండి చెండాలంగా ఉంది 
పెట్టుకుంటే అసహ్యంగా ఉంది అందుకని తీసుకుని అక్కడ అక్కడ ఊరిపెట్టి వచ్చేసారండి అంది దాన్ని సూపర్ గురు గారు ఇలానే ఇలానే భార్యాభర్తలు ఆ నక్లెస్ గురించి మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వేంటే ఆ నక్లెస్ గురించి దొరికింది అని చెప్పేసి అనగానే నాకు నా కష్టాలన్నీ పోయినాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను బట్ నువ్వేంటి అసలు ఆ నక్లెస్ గురించి అలా అవద్దని చెప్పావు అంటే సరే ఎలాగూ నాకు నచ్చలేదు కదా నువ్వు ఒక పని చేయండి ఈసారి నాది ఒక మంచి పెయింటింగ్ ఒకటి వేయించండి ఆ పెయింటింగ్లో నా ఒళ్ళంతా బంగారమే ఉండాలి నా మెడలో పెద్ద నక్లెస్ ఉండాలండి అంటే ఎందుకే అంత అంటే ఏం లేదండి నేను పోయిన తర్వాత నా తర్వాత నీకు వేరే వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కదండి ఇది ఎక్కడ పెట్టారని అప్పుడు నాకు ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా అండి హలో సుధాకర్ గారు అమెరికాలో నక్లెస్లు దొరుకుతాయా సార్ ఇప్పుడు అమెరికాలో అన్ని ప్రతి షాప్లో మంచిగా ప్రతి దగ్గర కూడా గోల్డ్ షాప్స్ అవి ఇవి అన్నీ వచ్చినాయండి మొన్న ఎవరో అంటుండే మహేష్ గారు మీరు ఒక్క మాట చెప్పొద్దండి నేను ఒక ఐదు తులాలు బంగారం పంపించేవాడిని అని చెప్పేసి అంటున్నారు అట్లా కూడా ఉంటుందా అమెరికాలో బంగారు బంగారు దొరుకుద్దండి అక్కడికి ఇక్కడికి రేటు తక్కువనే ఉంటుందా సార్ మరి సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇండియాకి ఎందుకు సార్ పంపించడము మహేష్ గారు మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు నాకు నేను ఒక ఐదు తులాల బంగారం పంపించేవాడిని అంటే అన్న ఎట్లా అన్న నాకు అసలు అర్థం కాదు ముందే వాడు కస్టమ్స్లో అవి ఇవి పట్టుకుంటే ఎట్లా నేను అక్కడ దొరికిపోను హలో సార్ యు హ్యావ్ ఫైవ్ తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకో ఏం చేస్తాం సార్ అందుకోసమే ఒక చిన్న బ్రేస్లెట్ కానీ మెడలో చైన్ కానీ వేసేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అటు పక్క పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అవా నీ అమ్మ వీడు ఎంత రిచ్ రా బాబు అనుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హాయిగా వాళ్ళ గోల్డ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే అయిపోద్ది అనమాట ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధాకర్ గారు అండ్ ఏమైనా పాట ప్లే చేయమంటారా మీకోసం డెఫినెట్గా చేస్తాను సార్ డెఫినెట్గా చేస్తాను కృషి కృషి పట్టుదల ఉంటే మనిషి తలుసుకుంటే సాధించలేదు ఏదీ లేదంటారండి పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం అదే వరిస్తుంది అనేది మరోసారి నిరూపితమైంది అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందినటువంటి టైలర్ కోహిన్ అనే వ్యక్తికి గూగుల్ సంస్థలో ఉద్యోగం సాధించాలనే ఒక కళ ఉండేది ఇతర ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూనే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి గూగుల్లో ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేయడం ప్రారంభించాడు ముప్పై తొమ్మిది సార్లు తిరస్కరణకు గురైనా కూడా నలభైవ సారి ఆయన విజయం సాధించాడు దీనికి సంబంధించినటువంటి అతడు పోస్ట్ పెట్టగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా వైరల్ అవుతుంది అది ముప్పై తొమ్మిది సార్లు ప్రయత్నించాడు నలభైవ సారు చేసింది ఏది కూడా నెవ్వర్ నెవ్వర్ ఎవర్ గివ్ అప్ అండి చూడండి నన్ను చూడండి ఏనాడు మనం ఎవరు గివ్ అప్ అండి వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు అంతే అండ్ అలాగే నలిని గారు వచ్చేసారు ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణురాలు మంతెన సత్య మంతెన సత్యనారాయణ గారు ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నమస్కారం మేకలు తిన్న మనుషులు మంచాన్ని ఎక్కుతున్నారు మేకలను తిన్న మనుషులు మంచాలను ఎక్కుతూ ఉన్నారు ఈ ఆకులు తిన్న మేకలు గుట్టలను ఎక్కుతూ ఉన్నాయి మరి కడుపుని లేచి హాయిగా చక్కగా అలా చాలా మంది ఆ ఒళ్ళు విరుస్తూ ఉంటారు పర్వాలేదు విరుచుకోండి అలా ఉదయమే లేచి చక్కగా అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళేసి మిమ్మల్ని మూ చూసుకోండి ఒక అందమైన రూపం మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది కాకిపిల్ల కాకికే మొద్దు ఎవరి అందం వాళ్ళకే మొద్దు 
అలా మార్నింగ్ అంటే నేను మార్నింగ్ లేవగానే బుగ్గలు అవి వస్తాయి అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ కూడా చిన్నప్పుడు చెప్పాడు అది అంటించాడు నాకు అంటరోగం నేను మార్నింగ్ లేవగానే అర్థం చేసుకుంటాను బుగ్గలు ఏమైనా వచ్చాయా అని చెప్పేసి అలా పరిగడపను లేవగానే చక్కగా వేడి వేడి కొన్ని వాటర్ గోరు వెచ్చని వాటర్ అలా మనం తాగేసి అలా గోరు వెచ్చని వాటర్ తాగుకుంటూ మనము ఆ కిచెన్లోకి వెళ్ళి చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి వెళ్ళి కొన్ని పాలు తీసి ఆ పాలు మంచిగా డికాషన్ లాగా పెట్టేసి అందులో కొంచెం పాలు కొన్ని మురిపాలు ఇవన్నీ కూడా పోసి దాన్ని కలియబెట్టేసి కొంచెం స్వీట్ కొంచెం చక్కెర కొంచెం తగిన కొంచెం తగిన విధంగా కొంచెం షుగర్ అక్కడ కలిపేసి అప్పుడు ఆ మంచంపై పడుకున్నటువంటి మీ భార్య దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎమ్మ లేస్తావా ప్రపంచం అంతా లేసారు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందో తెలుసా ఎనమిది అవుతుంది నైట్ నిద్రపోవడం లేదు ఎప్పుడు చూసినా వాట్సాప్లోనే ఉంటున్నావు డే టైంలోనే ఉంటున్నావు అటు అమెరికా టైము తెలియట్లేదు ఇండియా టైము తెలియట్లేదు చక్కగా చక్కగా ఒక కాఫీ ఒక ఒక కాఫీ తాగు అనగానే చక్కన అప్పుడే కాఫీ ఇంకేం కావాలి కాఫీ ఇవ్వండి సరే అని చెప్పేసి చక్కగా అలా ఆ కాఫీ అలా సిప్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి ఏమి వండుతున్నారు ఈరోజు తొందరగా ఉండండి వంటన వండిద్దాం ఈ ఆరోగ్య అభిలాష కార్యక్రమానికి స్వాగతం పెళ్ళ పెళ్ళాం పెట్టింది తినాలి ఓకే గింజలు తినండి మొలకలు తినండి నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగండి వేరే నీళ్ళల్లో భార్య దగ్గర ఒక మంచి ఫుడ్డి ఒక మంచి ఫుడ్డి అంటే బాగా మంచిగా ఫుడ్ని ఇష్టపడే భార్య దొరికితే ఈ గింజలు గట్రా గిట్రా ఏమి ఉండవు చెప్పడానికి కాదు అదే బేబీ మార్నింగ్ మార్నింగే మొలకెత్తిన విత్తనాలట ఇవి తింటే ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుందట వడా జయ్ వడా వడా తింటా అప్పుడు చి ఈ మొలకెత్తిన గింజలు వేస్ట్ ఎవరో చెప్పారు అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ చేసాను నాన్న వడా తిందరా ఓకే అలా ఉంటుంది అనమాట పరిస్థితి అందరు కూడా ఎప్పుడు మొలకెత్తిన గింజలు తినాలి అది తినాలి ఇది దాని నేను ఆ మధ్య ఏం చేశానంటే మొలకెత్తిన గింజలు అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆయిల్ వేసి అందులో కొంచెం సాల్ట్ మళ్ళీ కొంచెం పెప్పర్ అది వేసి అది తినేవాడిని నాకు చాలా ఇష్టం అట్లా తినడం మళ్ళీ నాకు కూడా మామ ఉడకబెట్టారు కొంచెం ఉడకబెట్టి దాంట్లో ఉప్పు కొంచెం వేసి మీరు చెప్పినట్టు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని స్పూన్ వేసుకొని కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకొని తిన్నారు కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకొని అందులో రాయల్ సెల్యూట్ తోటి తాగుతూ ఉంటుందండి అలా రాయల్ సెల్యూట్ ఒక్క సిప్పేసి ఇది ఈ నానబెట్టినటు వాటిని మళ్ళీ వేడి చేసి అలా కొంచెం పెప్పర్ అలా సాల్ట్ వేసి తింటుంటే సో ఏం సంగతులు ఈరోజు ఇవాళ ఎందుకు వచ్చాను మామ చెప్పడా ఏం చెప్పడానికి వచ్చాను మరి నాకే తెలియదు మర్చిపోయా మీరు కావాలని మమ్మల్ని తప్పుదా పట్టించేస్తారు నాకు తెలుసు ఇదంతా చదివేసాం ఫుల్ చదివేసాం మీరు అన్నట్టుగా మర్చిపోయారమ్మా మర్చిపోయాను అయితే ఇవాళ శ్రీవల్లి గారికి అండ్ వేదవ్యాస్ గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా కాలర్స్ అందరి తరఫున మా టెక్నీషియన్స్ మా ఆర్డర్స్ అందరి తరఫున కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అండి మీరు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు జరుపుకొని ఎప్పుడు సుఖంగా సంతోషంగా ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో అండ్ మీరు అనుకున్నవన్నీ కోరికలు తీరాలని మీ పిల్లలు కూడా చక్కగా మంచి ప్రయోజకులు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విష్ యూ మేనీ మేనీ వండర్ఫుల్ అండి చక్కగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు 
ఇప్పుడు వాళ్ళు త్రిశూలం నుండి ఏదో పాట అడిగారు కదండి ఏం పాట అదే అదే త్రిశూలం అయితే రాముడు కలగ రాముడు కలగం లేదు జానకి పతికాదు ఆనాడు అదా లేకపోతే ఆనాడు ఎవరు అనుకోని ఇదే కదండి అందులో సాంగ్ కృష్ణదాస్ గారు పెళ్ళంటే పందేళ్ళు అని అన్నారు కదా డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి మనం ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా అన్నిటిలో చిన్న ఆకుకూర బచ్చగాళ్ళు చెప్తారు మిగతా విషయాలకు వెళ్ళిపోదామ్మా యాక్చువల్ గా చాలా మంది ఈ హైపటైటిస్ డే కదా ఈరోజు ఈ కాలయ్య కణజాలపు వాపును హైపటైటిస్ లీవర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు యాక్చువల్ గా ఇందులో ఏ బి సి డి అని చెప్పేసి ఒక నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా హైపటైటిస్ ఒక్కుతుంది కెమికల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ అలాగే కొన్ని జీన్స్ వల్ల వస్తుంది జీన్స్ అంటే మనం వేసుకునేది కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది లక్షల ఇరవై వేల మరణాలు హైపటైటిస్ బి వల్ల సంభవించాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారనమాట హైపటైటిస్ బికి వ్యాక్సిన్ ఉంది డీసీలకు ఎలాంటి వ్యాక్సిన్లు లేవు ఈ కానీ ఈ అని ఒక ఒక వెరైటీ ఉంటుందన్నమాట ఈకి మాత్రం చైనాలో ప్రజెంట్గా వ్యాక్సిన్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా కూడా దొరుకుతుంది మన ఇండియాలో కూడా అలాగే మంకీ ఫాక్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం పురుషు పురుషులకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు ప్రపంచంలో మంకీ పాక్స్ కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఒక కీలక సూచనలు చేయడం జరిగిందనమాట మేలో వెలుగు చూసినటువంటి కేసుల్లో తొంభై ఎనిమిది కేసులు ఎట్లా చెప్పాలి తొంభై ఎనిమిది కేసులు మంకీ ఫాక్స్ అనే తొంభై ఎనిమిది శాతం కేసులు అట్లనే వస్తున్నాయట సో వాళ్ళు ఈ మంకీ ఫాక్స్ వాళ్ళు సోకిన వాళ్ళు ఐసోలేషన్లో ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే ఇతరులకు దగ్గరగా ఉండటం చేయొద్దు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇతరులకు దగ్గరగా ఉండ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు దూరంగా ఉండాలి మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు దూరంగా ఉండాలి భార్య భర్త దూరంగా ఉండాలి సో మంకీ ఫాక్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నారనమాట అది అనమాట కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే అంటే చాలామంది టెన్షన్ పడిపోతున్నారు ఈ మంకీ ఫాక్స్ అనగానే మొన్న ఎక్కడో జరిగింది ఇక్కడ ఎక్కడో జరిగింది అది 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 వేరే అట మళ్ళీ నేను కూడా నిజంగా టెన్షన్ పడ్డాను అయితే విజయవాడ ఇంద్రకిలాద్రిపై ఉన్నటువంటి కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ఇక రేపటి నుండి ఆగస్టు ఇరవై ఏడు వరకు శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక కుంకుమార్చన నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఆలయం మండపంలో ఆరు అంతస్తులో ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు కుంకుమార్చనలు దొరుకుతాయన్నమాట వెయ్యి రూపాయల రుసుం చెల్లించాలని చెప్పేస్తే భక్తులకు వాళ్ళు అందజేస్తున్నారనమాట అయితే భక్తులకు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లైన్ దర్శనం ఉంది ఇందులో ఈ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లైన్లో అమ్మవారి దర్శనము అమ్మవారి ప్రతిమ కుంకుమ ప్యాకెట్ శేషవస్త్రాలు లడ్డు ప్రసాదం అందిస్తారనమాట అలాగే ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారనమాట ఆగస్టు పంతొమ్మిది ఓకే రైట్ అలాగే ఇక ఇప్పుడు ఢిల్లీకి కొడుకైనా కూడా ఎవరైనా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఉంటుంది కదా ఈవెన్ దో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కూడా పాపం ఆయన అర్ధరాత్రి సమయంలో చాలా అంటే చాలా చెస్ట్ పెయిన్ ఆయనకు రావడము తర్వాత ఆయనకు మొదట పారామెడికల్ సిబ్బంది చికిత్స అందించారు ఆరోగ్యం ఇంకా కూడా కుదుట పల్లేదు రెండు ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు మూడు గంటల పాటు ఆయనకు చికిత్స అందించాయని చెప్పేసి వెల్లడించాడు అనమాట పుతిన్ ఆరోగ్యంపై అంతర్జాతీయంగా అనేక కథనాలు వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ప్రస్తుత ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇంతకీ పుతిన్కి ఏమైంది మొన్ననే పుతిన్కో బాబు పుట్టాడు అది ఇది అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది బట్ పుతిన్కి మాత్రం ఏదో సమ్ చెస్ట్ పెయిన్ లాగా ఏదో వచ్చింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు డాక్టర్లు మూడు గంటల పాటు కష్టపడుతున్నారు ఏంటి అంటే మరి ఐ డోంట్ నో పుతిన్ చూస్తే బక్కగానే ఉంటారు చాలామంది బక్కగానే ఉన్నారు బట్ ఈ మధ్య తరచుగా ఈ 
స్ట్రోక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరుగుతూ ఉంది సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అలాగే ఇక జాహ్నవి కపూర్ తెలుగులో యాక్ట్ చేయాలని ఉంది నాకు ఎవరైనా అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్గా చేస్తా ఉంటుంది తెలుగులో జాహ్నవి జాహ్నవి కపూర్ను ఎవరితో చూస్తే బాగుంటుందా మేము సరదాగా గెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక దేశంలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతున్నాయని చెప్పేసి కేంద్రం ప్రకటించింది కానీ దేశంలో ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు మందికి ఒక డాక్టరే ఉన్నాడు మన దగ్గర ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు మందికి ఒక్క కేవలం ఒక డాక్టర్ మాత్రమే ఉన్నారనమాట కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి సరేనా ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంతకీ ప్రపంచంలో అత్యంత అరుదైన డైమండ్ ఎక్కడ దొరికింది మామా అంటే అంగోలా గనుల్లో అతిపెద్ద పింక్ డైమండ్ లభ్యమైంది గత ముప్పై ఆరేళ్లలో ఇలాంటి వజ్రాన్ని ఎప్పుడు కూడా చూడలేదని చెప్పేసి ఆ సైట్ ఆపరేటర్ తెలిపారు లాల్ రోజుగా పిలుస్తున్నటువంటి అత్యంత అరుదైనటువంటి డైమండ్ నూట డెబ్బై క్యారెట్ల పింక్ డైమండ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట గతంలో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు క్యారెట్ల పింక్ స్టార్ వజ్రాన్ని డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ రెండు మిలియన్ డాలర్లకు అమ్మారు ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువగా ధర వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ మైండ్ను ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి రెండు దేశాలు పంచుకొని ఉన్నాయి అటు వాళ్ళు పంచుకుంటారు ఇటు వీళ్ళు పంచుకుంటారు అదేదో సామాన్యులకు మధ్యతరగతి వాళ్లకు డబ్బులు లేని వాళ్లకు దొరికింది అనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది నాకు కూడా అలా ఏం చేద్దాము ఏం చేద్దాం అనే టైంలో మార్నింగ్ ఎక్కడో దగ్గర గుట్టల పక్కనే అలా నడుస్తూ 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 ఉన్నప్పుడు టక్కున దూరంగా ఒక ఒక వెలుగు ఆ వెలుగులో ఏంటి అని చెప్పేసి చూస్తే అక్కడ ఒక మంచి డైమండ్ దొరకడం అది కూడా పింక్ డైమండ్ దాని వాల్యూ వచ్చేసి మహేష్ గారు మినిమం వెయ్యి కోట్లైనా ఉంటుందండి దీనికి అని చెప్పేసి అనగానే వెయ్యి కోట్ల ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మా మామా అంటే ఓకే సందర్భోచితంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అదంటాం ఇదంటాం అప్పుడు వెయ్యి కోట్ల పింక్ పింక్ డాలర్ దొరికింది అనుకో బోల్డ్ అని కాల్స్ ఏయ్ ఏ మామా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఎక్కడెక్కడ ఎన్నో ఉండవాలి అంటే ఎన్నో నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ పెట్టినావు అది అంటే నా దగ్గరనే ఉంది మరి వెయ్యి కోట్లు ఏం చేస్తావు అదే వెయ్యి కోట్లు ఏం చేయాలి ఏంటి వెయ్యి కోట్లు వస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి కానీ దేవుడు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలండి అంటే మనక అంటే ఎప్పుడో ఓసారి ఖచ్చితంగా ఒక డైమండ్ దొరుకుతుంది ఆ డైమండ్ దొరకకున్నా పర్వాలేదండి ఆ డైమండ్ అంతా అందమైన అమ్మాయి దొరికిందండి ఇంత కొంటే ఇంకేం కావాలండి మనకి కదా సో ఏదైనా కూడా కళ నిజం కావాలి అంటే నాకే కాదు మీకు కూడా దొరకాలి మంచి మంచి డైమండ్స్ దొరకాలి డైమండ్ లాంటి భార్య దొరికితే ఇక అంతకంటే ఇంకా ఏం లేదనమాట రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరొక్కసారి సిరి గారికి అండ్ అలాగే వేద వ్యాస్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఒకవేళ వ్యాస్ గారికి ఒక డైమండ్ దొరికిందనుకో డెఫినెట్గా మాత్రం కష్టమే